Thái Tông Trần Cảnh Triều đại nhà Trần bắt đầu ở thiên trường Thuộc địa phận Nam Định ngày nay Nhà Trần xuất thân nhiều đời làm nghề chài cá Nên tên của những người thuộc thế hệ đầu tiên Đều gắn liền với sông nước Như cụ thân sinh của Trần Thái Tổ là Trần Lý Chữ Lý nghĩa là cá chép Thái Tổ Trần Thừa Chữ Thừa nghĩa là cá dưa Nhân vật chính của câu chuyện này là Trần Thái Tông, Trần Cảnh Chữ Cảnh nghĩa là cá lành canh Có lẽ đây là con cá lành canh may mắn nhất trên đời vì có một bến đò hết mực bảo vệ ông và từng bước đưa ông đến với gai vàng trở thành vị vua đầu tiên của nhà Trần. Thái sư Trần Thủ Độ Thủ Độ có nghĩa là bến đò đã xếp đặt để đưa cậu bé Trần Cảnh vào cung bầu bạn với Lý Chiêu Hoàng khi cậu bé mới được 7-8 tuổi. Hai trẻ trạc tuổi nhau, quấn quýt với nhau là chuyện bình thường. Thế rồi một ngày nọ... Trần Thủ Độ đóng cửa thành, loan báo tin rằng bệ hạ đã có chồng rồi. Trần Cảnh trở thành chồng của vua. Cho đến cuối năm đó, Lý Chi Hoàng xuống chiếu giường ngôi cho Trần Cảnh. Cho dù Trần Thủ Độ có dùng quyền lực của mình để che giấu cách mấy đi nữa thì cái chuyện nhường ngôi mờ ám này không thể nào che mắt bịch tai được thiên hạ. Thế nhưng dân chúng chưa từng có lời miệt thị ông. Một phần là vì mọi tai tiếng đã có Trần Thủ Độ gánh thay. Một phần là vì phẩm hạnh và đức độ hơn người của chị vua trẻ. Vua Trần Cảnh với vợ qua nhiều năm không có con Trần Thủ Độ lo lắng cơ nghiệp nhà Trần không có người nói giỏi Nhân lúc vợ của Trần Liễu mang thai Trần Thủ Độ đã dùng quyền lực mang về làm vợ của Trần Cảnh Hy vọng dòng máu họ Trần vẫn giữ được ngai vàng Chuyện em lấy vợ anh đã gây ra một mối thù không thể hóa giải đến nhiều thế hệ sau này Và bản thân vua cũng luôn dây dứt không vui trong lòng. Đến một hôm không thể chịu nổi nữa, ông quyết định trốn lên núi Yên Tử để xuất gia đi tu. Núi Yên Tử thuộc dãy núi Đông Triều, nằm ở khu vực ranh giới giữa Bắc Giang và Quảng Ninh. Đến nay vẫn là một trong những địa danh nổi tiếng nhất cả nước đối với cộng đồng Phật giáo. Cũng là nơi cháu của ông lập nên thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng còn tồn tại đến tận ngày nay. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Quay lại chuyện vua trốn lên núi Nhưng rốt cuộc cũng không thoát Bởi vì ngay sau đó Trần Thủ Độ dẫn quân lên khuyên ông trở về Vì quá chán ngán chuyện thị phi Do Trần Thủ Độ sắp đặt Ông quyết không về Trần Thủ Độ cũng không vừa Nghe vua nói thế Liền cho quân lính phá rừng phá núi Bảo rằng vua ở đâu Thì kinh đô ở đó Nay vua không về Thì ta sẽ cho xây dựng kinh đô tại nơi đây 
các sư thầy sợ quá phải khuyên vua thương chùa mà trở về không thì chùa chiền núi non bị sang bằng hết cả cuối cùng vua đành lủi thủi quay về trong lúc đó trần liễu làm loạn để trả thù việc bị cướp vợ nhưng cuối cùng bị trần thủ độ đánh dẹp cùng đường đến mức phải giả làm người đánh cá chờ thuyền vua đi qua để cầu xin cứu mạng vua thương anh lại thấy lỗi cũng ở phần mình nên đứng ra bảo vệ trần thủ độ cũng không thể giết được để bù đắp phần nào vua cho cấp đất riêng cho phép trần liễu thành lập trang ấp theo kiểu tự trị không cần chịu quản chế của triều đình Ban đầu thì hiếm muộn, nhưng sau này ông lại có nhiều con cái. Hầu hết đều là những anh tài bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Nổi bật trong đó có thể kể đến như Thái tử Trần Hoãn là người kế vị ông, miếu hiệu là Trần Thánh Tông. Như Chiêu Minh Đại Dương Trần Quang Khải, Chiêu Quốc Dương Trần Ích Tắc, Chiêu Dân Dương Trần Nhật Duật và cả An Tư Công Chúa. Trần Cảnh ở ngôi vua 33 năm rồi nhường cho con Làm Thái Thượng Hoàng Dìu dắt hỗ trợ con mình Trong việc xây dựng đất nước Chống giặc ngoại xâm Không làm vua nữa Ông chuyên tâm nghiên cứu Đạo Phật và Thiền Tông Ông làm Thái Thượng Hoàng 19 năm Thọ 60 tuổi Miếu hiệu là Thái Tông Trải qua thị phi, tội lỗi, thăng trầm, vinh quang để rồi nghiệm ra lẽ vô thường ở đời Ông để lại nhiều tác phẩm lớn về Phật học Tọa thiền, niệm kinh, sám hối Hòa thượng thích nhất hạnh nhận xét sách của ông Còn chính chắn hơn thiền tông chỉ nam Mà hồi viết thì vua chỉ mới trên 30 tuổi Ráng trời chiếu sương xa mặt nước Gió trầm luân một bước thế gian Có không một giấc kê vàng khoanh tay có được vô thường hay chăng <cười>